كل ما سيب الرأس مالية يقول لي هات لي حلول فورية تصدعنيش بالنظرية عايز الحاجة واقعية لكن تجاوز الطبقات سهل زي الانقلابات جرد شوية ارشادات ونخلص من كل الفروقات بس الجيم طول بال شغل مش كلام يتقال وسلاحنا ضد راس المال هو طبقة العمال دي جي ميرو شبح الهرب يا مولا يا مساء البونجور يا مساء الكمون تليفو مش ضروري تلبس عفريته مقطعه مبقعه وتقف على مكنه مزيته علشان تبقى عامل باختصار عشان ما اطولش عليكم العامل هو اي بني ادم بيبيع قوه عمله علشان يعيش وفي المقابل بيطلع فائض قيمه للي مشغله وطبعا بيتنفض له تماما في القرارات اللي بتتاخد يعني انت لو متجند في كول سنتر فودافون يو كي وبتعود لسانك على الزبون على اساس ان اسمك مو تبقى عامل مدرس اي جي في مدرسه اليت للتعليم الفوق المتعالي على بقيه خلق الله انترناشونال لانجويج عامل ديفلوبر شغال على ماشين ليرنينج الجوريزم في ستارت اب بتحقق الجريتنس عامل خريج اعلام ومحرر ديسك بتحلم باسمك على اعلانات المحور عامل برضه ولو طالب في كليه هندسه طيران وفضاء هم خمس سنين وهتلضم على جيش الطبقه العامه بكره تبقى مهندس وعامل قد الدنيا العمال اشكال والوان بس في الاخر انت مجبر انك تبيع ساعات يومك ومجهودك وتفكيرك للمعلم صاحب القهوه علشان يكوش على الارباح ويبقشش عليك باجر يعيشك لاخر الشهر او قبليه بحته كلنا مع بعض كده تيم الطبقه العامه مصالحنا واحده حياتنا متشابهة، بنتجرجر على الشغل مضروبين بالجزم أول النهار، نضيع وقتنا في حاجات ملاش أي علاقة بينا، ونرد بالليل خلصانين وكارهين عشتنا بس زي البوبي بنرجع اليوم اللي بعديه عادي خالص. إحنا بنكارك عشان نلحق الفلوس والقرارات عندنا تحت، وهم فوق قافشين في ثرواتنا ومسيطرين على قراراتنا، بيحاولوا يدفعوا لنا أقل مبلغ يقدروا ينزلوا له، عشان يراقبوا أكبر ربح يقدروا يوصلوا له. احنا الطبعة العاملة اللي بنشغل المكن وبنملى الاكسلاية وبنسوق الاطورة وبنكتب الكود وهم الطبعة الحكمة اللي مكوشين على التورتة وبيقسموها ما بينهم الرأس مالية هي اللي خلقت الطبعة العاملة هي اللي ركزتنا في اماكن العمل هي اللي نظمتنا وخلتنا نقسم العمل ما بيننا وبأدواتها هنقرطصها وبما ان العمال بيخلقوا المصلحة كلها باتفاق بسيط ما بينهم يوقفوا الشغل مع بعض والدنيا تتطربع على دماغ صاحب الشركه، لو كانوا العمال مالهمش لازمه زي ما بيدعوا الراسماليين، ما كانش الاضراب يجننهم بالشكل ده، ما كانتش وقعت حكومات وحكام لما العمال قرروا يضربوا عن الشغل مع بعض على مستوى البلد، علشان يغيروا السياسات اللي خانقاهم، زي ما حصل في السودان وفي تونس، بس مصر مش سودان ولا تونس، بس هي احسن من سوريا والعراق، كلنا بنستفيد من اضرابات غيرنا عشان احنا عمال زي بعض ومصالحنا واحده، لما تبقى رايح اسكندريه وعمال السكه الحديد عاملين اضراب وموقفين الاطره، بتبقى في مصلحتنا. ايوه هتتسوح في المواصلات وهتوصل متاخر ومتبهدل وهتعنصر على الاسكندرانيه ولو من هناك هتشتم في القهراويه بس في المقابل العمال بيضغطوا عشان تزيد ميزانيه السكه الحديد والخدمه تتحسن لينا جميعا علشان يبقى عندنا اطر نظيفه وامنه مش بتفرقع وحتى لو مطالبهم زياده اجورهم فقط لا غير دي فلوس بتتشد من الاغنيه وبترجع لنا احنا هيقدموا خدمه افضل بمهنيه طالما واخدين حقوقهم ومرتاحين ده غير ان زياده المرتبات بتقلل من الفساد لان مفيش مدرس هيقبل برشاوي وهيدي دروس خصوصيه لو بي بقى كويس وبيشارك في القرارات وميزانيه التعليم محترمه علشان كده مصطلح اضرابات فئويه ده بلح في حد ذاته لازم كلنا ندافع عن حقوقنا ولما مرتباتهم تزيد تعرف انت كمان تطلب زياده في شغلك من بعديهم لان المرتبات عليت في السوق وانت سعرك غلي والاهم انك اكتسبت ثقه انك تمشي وراهم وتكسب زيهم بس ده مش معناه ان كل عامل ثوري وتقدمي وجميل ما احنا انتاج المجتمع اللي احنا فيه وافكارنا هي الافكار اللي بتزغطها لنا الطبقه الحاكمه من واحنا صغيرين بنتعلم ان الراجل اهم من الست وان المسلم احسن من المسيحي وان المسلمين اوساخ وان الراجل الابيض خبير اجنبي وبيفهم والغني شاطر والفقير كسول والجيش فوق الجميع والثوار خونه واليسارين ما بيستحموش فمش غريبه ان الافكار الذكوريه والطائفيه والهوموفوبيك والعنصريه تبان واكنها الطبيعي احنا كلنا بنتفشخ بسبب الافكار دي بس مع الحراك بنزداد وعي عن مشاكلنا وشويه شويه بنقدر نفكنا من الافكار دي ونتجمع مع بعض على مصالحنا كطبعا الماركسيه بتشوف تاريخ البشريه من ساعه ما بقينا ننتج اكتر مما بنستهلك عباره عن عركه ما بين الحبه اللي فوق وبقيتنا اللي تحت ولازم ننزل لهم الملعب وما نسيبهمش يفشخونا هو جيم طبعا الحكمه نازله بمؤسساتها زي الدوله والبنوك والتعليم والقضاء والاعلام ورجال الدين والطبعة العامله عشان ترد عليهم بتنزل بالمؤسسات بتاعتها من النقابه للجنه العماليه لغايه الرابطه وحزبها السياسي 
النقابات العماليه حاجه كده لوز المند بنطور وعينا وندرك مصلحتنا وبنتجاوز الفروقات اللي ما بيننا وبننزل الراس ماليين ونسد هجومهم ونزق علشان نحسن من وضعنا بدل ما كل واحد فينا يعمل يعني فيها صايع ويطلع لمديره ويسب له مانجا وينزل بالخياره ننسق مع بعضينا ونضغط ونكسب حقوقنا النقابات بتركز على الاجور وظروف العمل وده شغل عالي بس السقف واطي ومع تطور وعينا بنطمح في اكتر من كده ويبداوا العمال يربطوا ما بين حياتهم اليوميه وطريقه اداره المجتمع بشكل عام يعني يلعبوا السياسه ورؤيتهم تبقى اكبر واعظم من حدود مكان عملهم لحد ما يوصلوا للحكم زي ما عملوا البلاشفه البلاشفه في 1917 حاجات كتيره بنعتبرها جت بشكل تلقائي زي اجازه الويك اند او ابد الاوفر تايم او 8 ساعات يوم العمل دي اجيال اتفشخت ودخلت في صراعات دمويه علشان نجني الحقوق دي العمال ما لهمش اي دور في القرارات بالرغم من انهم طبقه القشطه في بسبوسه المكاسب تبقى موظف محترم وبقالك سنين طالعان عينك وفي لحظه صاحب الشركه يرمي كل شغلك في الزباله وما تقدرش تفتح بقك او يلغي القسم بتاعك او يرميك انت شخصيا في الشارع القرار قراره والشرع شرته وانت تسمع الكلام وانت ساكت وبشتكي للعيال على القهوه الدول الديمقراطيه بيصدروا لنا انهم احرار ومتقدمين وحتى الحجر السلوم بينزل لك بالليل الهيلسي بتنزل تصوت وتقول كل اللي نفسك فيه لكن زي الكلب بتروح الشغل الساعه 9 بالدقيقه عشان ما تترميش في الشارع وتسمع كلام مديرك من غير ما تفتح بقك علشان اكل العيش بتنفذ افكار مش مفيده بالنسبه لك ولا ليها اي لازمه غير انها هتكسب صاحب الشركه فلوس وانت ساكت حتى في البلاد الديمقراطيه مكان شغلك ديكتاتوريه فاكس الديمقراطيه الراسماليه بتاعتهم دي احنا عايزين ديمقراطيه مباشره الديمقراطيه المباشره يعني الناس تقرر كل صغيره وكبيره من اول ننتج ايه ونوزعه فين لحد ثروه المجتمع هتتقسم ازاي والسياسات الدوله تمشي ازاي كل حاجه لمصلحتنا كلنا مش تقولي 400 500 نائب كسر في برلمان بيمثلوا عشرات ومئات الملايين زي في الدول الراسماليه كل كام 100000 واحد يختاروا واحد بس ومش من حقهم يغيروه الا كل اربع خمس سنين. السويد اللي بتضرب بيها المثل اللي كلها حب وسلام وعفش ايكيا، في الاخر برلمانهم 310 نائب على اكثر من 10 مليون سويدي، بواقع نائب لكل 33 الف بني ادم، والنتيجه ديمقراطيه زائفه، بيبيعوا اسلحه لمحمد بن سلمان يقتل في شعب اليمن، وانت يا سويدي رايك مش مهم، خليك في اكل عيشك وما تاخرش على شغلك بس، وبفوت علينا كل اربع سنين. في الديمقراطيه المباشره العمال في كل قسم وكل عنبر في كل مصنع وكل شركه بينتخبوا لجنه بتمثلهم وتنظمهم جوه المصنع ده ولجنه المصنع ده وده وده ينتخبوا اللي يمثلهم في لجنه العمال للمدينه كلها ومش هتيجي من فوق لان ما ينفعش تيجي من فوق حاليا الانتاج عشوائي ايه اللي هيجيب فلوس للي معاهم فلوس بغض النظر تماما عن المجتمع محتاج ايه نزرع ورد يتصنع بارفان وعنب يتعمل نبيت فرنسي فاخر والشعب مش لاقي ياكل وعندنا نقص في الرز والقمح ويبنوا عمارات وكومباندات ما تتسكنش والناس بايته في الشارع وما تتبعش وسعرها ينزل الارض ونلبس في ازمه اقتصاديه زي ما حصل في امريكا في 2008 في مجتمع مختلف الانتاج هيبقى حسب الاحتياج مش الربح علشان كده لازم ديمقراطيه مباشره الناس يحددوا احتياجاتهم مش الشويه اللي فوق يقرروا بالنيابه عننا كلنا العمال هم اللي فاهمين في شغلهم فدي العيش لخبازه من جوه معتقل الوحات سنة 62 خرجت رواية اسمها الرحلة الرواية دي بتحكي قصة واحد من الطبقة العاملة المصرية اسمه فكر الفولي اشتغل من وهو طفل في مصانع المحلة الرواية دي اتكتبت على ورق بفرة وعلب كبريت وعلب سجاير وتهربت وبعدين اتجمعت وتصاغت واتطبعت بعد 25 سنة من كتابتها لما طلعت حرب عمل الصناعة الوطنية وبنك مصر بدأت الناس من الريف تروح تشتغل في المصانع دي ناس كتير ما تعرفش ان العمال دول ما كانش ليهم اي حقوق وان كتير منهم ماتوا بالسل بسبب ظروف الشغل وان طلعت حرب جاب مكان خردة من انجلترا ففي عمال كتير قوي ماتوا على المكان ده دخلنا العنبر وعلى المكنة وقف يحدثني عن اهمية اخذ بالي كلما دورت المكنة او اوقفتها كما حذرني من وضع يدي على أي قطعة من قطع المكنة وهي دايرة وقال اللي بيموت هنا ملوش دية هو في ناس بتموت في العنبر ده طبعا ازاي المكوك لو نط في عين واحد راح يخزقها ولو نط وجي في صرصور ودنه راح يموت ولو واحد غلط وحط يده بين التروس تقطعها كل شيء هنا ممكن يموت عمر الواحد هنا على كف عفريت الواحد بيمشي ويتلفت حواليه انا سبت عنبر الغزل عشان بيموت عيال كتير روايه الرحله ثلاث اجزاء وتعد طبعها مؤخرا ومتوفره في مكتبات وسط البلد ويا ريت تقروها لانها روايه حلوه قوي 
ثورة البلاشفة البلاشفة <تصفيق> مثال للديمقراطية المباشرة للطبع العام. العمال في الثورة الروسية قدروا ينظموا نفسهم في سوفيتات أو مجالس منتخبة أو كبيرة طالعة من شبكة عملاقة من لجان المصانع في كل روسيا. مدينة مثلا زي بتروغراد اللي هي سان بيترسبرج النهاردة وكانت عاصمة روسيا وقتها كان فيها قرب المليون عامل في المصانع والمواصلات. عملوا لجان في كل المصانع وهيئات المواصلات. واللجان دي عملوا سوفييت من 1000 عامل يمثلوا عمال المدينه كلهم وبالمثل في سوفييتات المدن الثانيه العمال المنتخبين دول ما كانش ليهم اي صلاحيات او امتيازات عن زمايلهم وبالتالي ما حدش هيبقى عايز اصلا يرشح نفسه عشان الفلوس او النفوذ وكمان كان من حق زمايلهم اللي انتخبوهم ان هم يغيروهم في اي وقت لو مش عاجبنا نغيره في منت ديمقراطيه حقيقيه ديمقراطيه من تحت السوفييتات سيطرت على وسائل الانتاج وبقوا ينتجوا على حسب الاحتياجات والاهم السوفيتات كانت مسؤوله عن سياسات الدوله كلها والديمقراطيه ما نزلتش عليهم من فوق هي الناس وقت الثوره حست وشافت ضروره ان هم ينظموا نفسهم والحزب البلشفي بدل ما يحاول يسيطر لوحده كسب الانتخابات وبقت كل السلطه للسوفيتات يعني الديمقراطيه بجد الكلام ده من 100 سنه وكانت الطبع العامله 4% بس من سكان روسيا 4% بس وقدروا يسيطروا وينظموا وينتخبوا حوار دلوقتي الطبع العامله أضخم بكتير انت بتتكلم في ان اكتر من نص الصين عمال 776 مليون عامل في جميع القطاعات ونص امريكا 160 مليون عامل حتى في مصر نص سكان عمال لو حسبنا العطلين ارقام مهولة ومتشبكة في بعض ووسائل التواصل والتنسيق اسهل بمراحل محدش عايز يقلد البلاشفة دول كانوا من 100 سنة احنا دلوقتي ممكن نعمل احسن منهم بكتير ونتفادى اخطائهم ونبني المجتمع الديمقراطي اللي نستحقه بجد لو عاجبك الكلام دلعني لايكات وشير ولو مش عاجبك تعالى لي في التعليقات نمسك في بعض للصبح وباخدك غوتس في المصادر هتشوف العجايب كان معكم شلبي سلام يا ولاد البلد <تصفيق>